सो है गाइज व्हाट्सअप दिस अजय एंड आपका स्वागत है मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल में सो फाइनली गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फिजिक्स के फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन के बारे में यानी कि जो आपका जो जेक बोर्ड का अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप डी एक पार्ट मिलेगा ठीक है जिसमें आपको मतलब जिसमें आपको फाइव जिसमें मतलब फाइव मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो जनरली वहाँ पे आपको यार थ्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइव मार्क के यानी कि दैट मीन्स आपके टोटल फिफ्टीन मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं जितने भी मतलब क्वेश्चन बताऊँगा वो काफ़ी मतलब सभी क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा तो एंड गाइज यहाँ पर अगर आप जितने मतलब क्वेश्चन बताऊँगा सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो यार आपका फिफ्टीन मार्क का प्रिपेशन हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपको यार 15 आउट ऑफ 15 तो नहीं मिलेंगे बट यार 15 मार्क का यार आपका प्रिपरेशन यहाँ से हो जाता है तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा ओके गाइस एंड यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मतलब जितने भी मतलब क्वेश्चन बताऊँगा ठीक है तो सभी क्वेश्चन को यार आप एक कॉपी एंड पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर अदरवाइज आप यार इसका स्क्रीन भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा ठीक है वहाँ पर यार मतलब यहाँ पे मतलब थोड़े मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन है ज़्यादा भी नहीं है बट कुछ क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ पे यार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊँगा जो कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यार इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं यार वीडियो मतलब वीडियो मतलब जैसे क्वेश्चन बताते जाऊँगा ठीक उसी के साथ यार आपको मतलब आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा कि ये बोर्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ठीक है यहाँ पर जितने क्वेश्चन है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है बट यार कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे मैं फाइव मार्क टाइप के जो क्वेश्चन मतलब बताऊंगा ठीक है वो जनरली यार आपका जेक बोर्ड में फाइव चैप्टर से पूछा जाता है ठीक है सबसे पहला चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरा आपका मैग्नेटिज्म ठीक है उसके बाद फोर्थ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट और फिफ्थ है आपका ऑप्टिक्स ठीक है ये पाँच चैप्टर से या पाँच चैप्टर से आपका मतलब फाइव मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी कभी कभी पूछा जा मतलब पूछा जाता है बट बेसिकली ये ज़्यादातर इससे नहीं पूछा जाता ठीक है तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा यार सभी को नोट डाउन करते जाएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि यार आप बीच में स्किप करते हैं तो मैं भी आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट को यार स्किप कर दे कर दें ठीक है तो इसीलिए यार वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली मैं आपको यार सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगा ठीक है थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा बट यार फटाफट करूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे यार बैटरी भी टेन परसेंट है टाइम भी यानी कि रात के साढ़े बारह बज रहे हैं ठीक है तो चलिएगा इसे यार वीडियो को शुरू करते हैं तो वाइज देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर में दिख रहा होगा जेक बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स यानी कि जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा वो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ठीक है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ग्रुप डी यानी कि फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन यानी कि आप ठीक है यानी कि आप जितने क्वेश्चन बताऊँगा वो यार आपके फाइव मार्क वाले होंगे ठीक है ना कि आपके टू थ्री या फिर कुछ अदर ठीक है यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताऊँगा वो यार आपके फाइव मार्क में पूछे जाते हैं ठीक है और आपके ग्रुप डी में टोटल फिफ्टीन मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो यार आपका फिफ्टीन मार्क का प्रिपरेशन हो जाता है ठीक है तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सभी क्वेश्चन को ठीक है तो भाई सबसे पहला यहाँ पे ठीक है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यार पूछ रहा है कि व्हाट इज यहाँ पे व्हाट इज यहाँ पे मिस्टेक मिसटाइपिंग हो गई ठीक है तो व्हाट इज की जगह ठीक है तो व्हाट इज बॉयट सवर लो ये क्वेश्चन यार आपका ठीक है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज बॉयट सवर लो उसके बाद पूछ रहा है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ ए करेंट केराइ कह रहे हैं सर्कुलर कोयल ठीक है ये वाला क्वेश्चन है यानी कि सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि बॉयट सवर्ट लो क्या है उसके बाद पूछ रहा है ड्राइव एंड एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन ड्राइव करना किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए एट ए पॉइंट किस पॉइंट पे ठीक है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट के रहेंगे सर्कुलर कोयल उस पॉइंट पर यार आपको क्या मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ठीक है तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट यार आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज यार स्टूडेंट बहुत लेंदी वीडियोस को यार वॉच नहीं करते हैं ठीक है तो इसीलिए मैं आपको यार सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ बट थोड़ा बहुत यार जो हिंदी मीडियम जो के स्टूडेंट जो है उन्हें यार थोड़ा बहुत समझ में आ जाए ठीक है क्योंकि हिंदी मीडियम
ठीक है तो यार इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए ठीक है उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ तो सेकंड क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि स्टेट गोज थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूज दिस थ्योरम टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्जेड थी स्पेरिकल सेल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल एंड इन साइड सेल ठीक है ये क्वेश्चन यार आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका यार चांसेस आपके जो अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें यार आपके 90 परसेंट चांस है कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए ठीक है क्योंकि यार ये क्वेश्चन बहुत मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार आपका फाइव मार्क में ये है ठीक है तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है तो इसको यार अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है इसमें बेसिकली आपको पूछ रहा है कि जो गोज थ्योरम उसको मतलब दिखाना है ठीक है उसको लिखना है तो स्टेट गोज थ्योरम इलेक्ट्रोस्टेटिक का उसके बाद यूज दिस थ्योरम इस थ्योरम का यूज करके आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है मतलब एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्यू टू ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज थी स्पेरिकल सेल सोरे गला ठीक है इस इसके लिए मतलब वही चार्जेड थी स्पेरिकल सेल किस पॉइंट पे आपको यार आउटसाइड दी सेल यानी कि जो भी आपका स्पेरिकल सेल है उसका आउटसाइड एंड इनसाइड दी सेल यानी कि दो एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे ड्राइव होगा ठीक है सबसे पहले आपका यार आउटसाइड के लिए और एक इन के लिए ठीक है उस एक्सप्रेशन को आपको ड्राइव करना है किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्राइव मतलब एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो यार क्वेश्चन ये टू नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी जा रहा बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी ठीक है तो यार आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और इस बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा मेरे को जहाँ तक लगता है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको बेसिकली पूछ रहा है स्टेट एम्पियर सर्कुटर लो यूजिंग दिस लो ठीक है मतलब एम्पियर का सर्कुलर लो को यार आपको दिखाना है उसके बाद यूजिंग दिस लो यानी कि इस लो का यूज करके ठीक है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आपको यार मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फाइंड करना है किसमें एट ए पॉइंट किसी एक पॉइंट पे ठीक है एट ए पॉइंट ए करेंट केराइंग सॉरी यहाँ पे ठीक ए करेंट केराइंग टोराइड या फिर सेलोनाइड ठीक है यहाँ पे यहाँ तक यहाँ पे थोड़ा सा आपको यार कंफ्यूज हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ठीक है यहाँ पे जो हैंस के बाद जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ठीक है बोर्ड एग्जाम में यार मैं भी ये वाला जो हैंस के बाद जो भी दिख रहा है ठीक है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना आए लेकिन यहाँ पे यार आपको जो जो सोलेनाइड तक यहाँ तक दिख रहा है ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन आपको यार बोर्ड एग्जाम में आता है ठीक है जनरली लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये हैंस के बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है वो भी कभी कभी ऐड कर दिया जाता है बट मतलब बहुत ही कम चांसेस है ये ये वाला जो आपका मतलब ऐड हो ठीक है यहाँ तक ही बेसिकली ज़्यादातर पूछा जाता है तो थर्ड नंबर में पूछ रहा है कि एम्पियर सर्कुलर लो को स्टेट करना है ठीक है उसके बाद इस लो का यूज़ करके यार आपको मैग्नेटिक फील्ड ठीक है एक पॉइंट पर ठीक है एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ठीक है एक पॉइंट पर इन साइड करेंट इन साइड करेंट कैराइंग सॉरी यार मतलब गला सूख रहा है ठीक है तो कैराइंग टोराइड सेलोन है ठीक है इसमें यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर कर दूँ ठीक है यहाँ पे यार आपको मतलब कन्फ्यूज हो सकता है कि टोराइड और यहाँ पे सेलोनाइड दोनों दिख रहा है ठीक है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में ये वाला है तो यहाँ पे बेसिकली ठीक है आपका ये दोनों पूछ सकता है यहाँ मतलब क्वेश्चन आपका सेम रहेगा बट यहाँ पे जो टोराइड टोराइड दिख रहा है इसके जगह पे आपको सेलोनाइड सेलोनाइड भी दिख सकता है ठीक है तो यहाँ पे मतलब जनरली मतलब जेक बोर्ड में मैक्सिमम यार आपका ये टोराइड वाला नहीं आता है आपको सेल सेलोनाइड वाला ज़्यादातर पूछा जाता है ठीक है तो बट यार आपको दोनों को प्रिपेयर करके जाना है ठीक है तो ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन भी यार आपके अभी जो एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ठीक है तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा उसके बाद यार कभी कभी क्या होता है कि आपको ये जो जिसके जो नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है ठीक है नीचे पैराग्राफ ठीक है ये वाला यहाँ से भी ये वाला भी आपको यार पूछा जा सकता है तो इसको भी यार अच्छे से कर लीजिएगा बट जनरली इसे ज़्यादातर नहीं पूछा जा सकता है मतलब नहीं पूछा जाता है बट इसको भी कर लीजिएगा इसमें आपको पूछ रहा है कि हैंस उसके बाद ठीक है इसको ये करने के बाद उसके बाद हैंस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट ए पॉइंट इनसाइड ए लॉन्ग से सोलोनाइट ठीक है यहाँ पे थोड़ी हाँ सोलोनाइट उसके बाद कैरिंग करंट सर्किट ठीक है ये वाला मतलब मैंने अभी जस्ट कहा कि ये वाला मतलब आपका इतना कंपलसरी नहीं है बट यार बोर्ड एग्जाम में ये भी मतलब कभी कभी आता है ठीक है तो यार इसको भी आप करके जाइएगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि यार वीडियो बहुत लेंदी हो रही है अभी से ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर नंबर में फोर नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है ठीक है कि ड्रो ए लेबल सॉरी यार ड्रो ए लेबल ठीक है तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूरा पूछ रहा है कि ड्रो ए लेवल डायग्राम ठीक है डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रोन ये क्वेश्चन आपके मतलब
कार्यविधि ठीक है उसको यार आपको यहाँ पे करना है तो हिंदी मीडियम के लिए बता दो ठीक है मतलब आपको इसका डायग्राम बनाना है उसके बाद इसका जो प्रिंसिपल यानी कि जो इसका सिद्धांत को लिखना है उसके बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका बनावट और कार्यविधि लिखना है किसका साइक्लोट्रॉन का ठीक है ये क्वेश्चन फोर नंबर क्वेश्चन नंबर फोर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका बेसिकली पूछ रहा है कि स्टेट किरचॉफ स्लो फॉर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए किरचॉफ का लो मतलब दिखाना है उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज मतलब इस लो का हेल्प मतलब इस लोग का यूज़ करके या फिर हेल्प लेके ठीक है आपको क्या करना है कि ऑप्टेन द कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ ए वीट स्टोन ब्रिज यानी कि मतलब वीट स्टोन ब्रिज का जो बैलेंस बैलेंसिंग का जो कंडीशन है उसको मतलब ऑप्टेन करना है ठीक है तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव इसको भी यार आप नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं हमको हिंट देता हूँ कि स्टेट किरच स्लो फॉर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पे हिंदी मीडियम को यार कैसे समझाऊँ ठीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कलेक्ट यानी कि विद्युत धारा ठीक है विद्युत धारा के लिए आपको यार किरचॉफ का लो जो है उसको दिखाना है ठीक है और इस इस लो का प्रयोग करके ठीक है इसी नियम का प्रयोग करके यार आपको मतलब ये वीट स्टोन ब्रिज जो भी ठीक है वीट स्टोन ब्रिज का जो है उसका बैलेंसिंग कंडीशन यानी कि उसका जो भी मतलब बैलेंसिंग कंडीशन को यार आपको उसके लिए एक्सप्रेशन टाइप करना है सॉरी यार हिंदी मीडियम के लिए मतलब उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ क्योंकि जस्ट मैं मतलब मैं भी यार इंग्लिश मीडियम से हूँ तो अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बट यार थोड़ा बहुत कर रहा हूँ ठीक है हिंदी मीडियम वालों के लिए क्योंकि वो काफ़ी रिक्वेस्ट आता था मतलब आ रहा है ठीक है बट मैं कर भी क्या सकता हूँ ओके okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में यार आपका पूछ रहा है कि डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वनोमीटर तो यार यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम में साइक्लोट्रॉन या फिर मूविंग कोयल गैल्वनोमीटर इन दोनों में से कोई यार एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार ठीक है बोर्ड एग्जाम में दोनों का चांस यार नाइनटी नाइन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोनों का यार सेम है ठीक है यहाँ पे यार आपको डायग्राम नहीं पूछ रहा है बट जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता तो आप बना देंगे तो काफ़ी मतलब अच्छा बेटर होगा ठीक है तो यहाँ पे यार उसके बाद आप दोनों का यार आपको प्रिंसिपल लिखना है उसके बाद दोनों का कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट उसका कार्यविधि ठीक है जो भी वो लिखना है तो यहाँ पे यहाँ पे आपको यार मूविंग कोयल गैल्बोनोमीटर यानी कि मूविंग कोयल गैल्बोनोमीटर का यार आपको जो भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यानी कि उसका बनावट और कार्यविधि और उसका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत आपको लिखना है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवन जो मैं पूछ क्वेश्चन नंबर सेवन में भी आपको यार पूछ रहा है ठीक है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताऊंगा ठीक है यहाँ पे यार पावर दिख रहा है ठीक है यहाँ पे पावर से इधर वेन दिख रहा है ठीक है वेन से इधर वाला पार्ट यार आपको बोर्ड एग्जाम में स्किप होकर आप भी आ सकता है ठीक है मतलब नहीं भी आ सकता है जस्ट मैंने आप पहले एक बताया क्वेश्चन बताया उसी टाइप से ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछ रहा है कि विद द हेल्प ऑफ लेवल्ड रे या फिर डायग्राम ठीक है यहाँ पे लेवल्ड भी पूछ सकता है या फिर आपको रे डायग्राम या फिर नेट रे डायग्राम भी मतलब पूछ सकता है ठीक बेसिकली यार समझना डायग्राम मतलब यार आपको उसका डायग्राम या फिर फिगर जो भी बनाना है ठीक है वो बनाना है उस उसकी मतलब उसकी हेल्प के साथ आपको क्या करना है एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन सॉरी फॉर्मेशन एक बनना ठीक है तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है यानी कि पूछ रहा है कि मतलब आपको जो भी रे डायग्राम यानी कि जो रेखा चित्र जो भी होता है ठीक है हिंदी मीडियम ठीक है जो भी मतलब इस टाइप से जो लेंस का जो बना रहता है ठीक है उस टाइप का वही वाला ठीक है उस उसका यूज़ करके यार आपको मतलब कंपाउंड माइस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है संयुक्त सूचमदर्शी ठीक है उसका यार आपको इमेज का जो फॉर्मेशन है ठीक है इमेज जो बनता है उसका मतलब नेट रे डायग्राम यानी कि जो भी इस टाइप से लकीर वाला जो आर एक बनता है ठीक है उसको बनाना है ठीक है वो उसको मतलब उसको बनाना है उसका फिगर को बनाना है उसके बाद आपको क्या करना है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफिंग फायर मैग्नीफाइंग पावर इसका मैग्नीफिंग फाइव मैग्नीफाइंग पावर का लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो यार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को यार समझाने के लिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना तक हो सके ठीक है तो उसमें यार आपको कुछ नहीं करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आपको यार जो भी रेखा चित्र यानी कि जो आर एक बनाना है उस उसको बनाना है ठीक है वो वाला बनाना है उसके बाद उसके लिए यार आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए इसका मैग्नीफाइंग पावर के लिए ठीक है इसका मैग्नीफाइंग पावर मतलब इसका जो भी मतलब पावर समझ रहा हो ठीक वो वो उसके लिए आपको यार एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ठीक है उसके बाद जस्ट मैंने कहा इसके बाद जो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेन द इमेज इज फॉर्मेटेड एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिनेट विजन तो ये वाला यार आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है ठीक है बट इसको भी इसके इसी के साथ यार आप ट्राई करके देख लीजिएगा बेसिकली इन दोनों मतलब इस ये रहेगा तो भी यार आपका आंसर मतलब उसी टाइप से बनेगा नहीं रहेगा तो भी यार आपको उसी टाइप से इसका आंसर सॉल्व होगा ठीक है तो सेवन नं
तो आई होप गाइज को मतलब नोट डाउन कॉपी में करते जाइएगा ठीक है और हाँ एंड हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा बता दूँ स्टेट हाइगेंस यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल हाइगेंस का सिद्धांत को लिखना है उसके बाद यार स्टैब्लिश लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का जो भी नियम है उसको स्टैब्लिश मतलब उसको निकालना है ठीक है किसका हाइगेंस सिद्धांत का यूज़ करके ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नाइन में यार आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछ रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है डिफाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको पूछ रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसमें एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी एक पॉइंट पे ठीक है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो बेसिकली यार बोर्ड एग्जाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह आपको यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है ठीक है बट यार क्वेश्चन इसी टाइप से आपका आ सकता है तो उसमें पूछ रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह आपको पूछ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पूछ सकता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक टाइपोल इस टाइप से मैग्नेटिक टाइपोल ठीक इस टाइप से भी पूछ सकता है तो यहाँ पर इस टाइप से आप इसको कर लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि आपका विद्युत विभवंतर को डिफाइन करना ठीक है हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ उसके बाद एक्सप्रेशन ड्राइव करना किसके लिए विद्युत ठीक है विद्युत विभवंतर जो भी उसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसी एक पॉइंट पे किसी एक बिंदु पर ठीक है किसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो बनता है उसके उस पे ठीक है तो बेसिकली यार मैं हिंदी मीडियम के लिए जितना ट्राई कर रहा हूँ मैं मतलब खुद से वो मतलब हो पाता है बट यार नहीं हो पाता ठीक है उतना अच्छे से उसके लिए यार सॉरी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर टेन में आपको पूछ रहा है कि वट इज ट्रांसफॉर्मर ठीक है ट्रांसफॉर्मर क्या है डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये क्वेश्चन है यार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब जो वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें यार बेसिक सा क्वेश्चन है ये आपका ठीक है इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर क्या है ठीक है ट्रांसफॉर्मर क्या है आपको सबको पता है ठीक है ट्रांसफॉर्मर कोई उसके बाद डिस्क्राइब विथ प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन मतलब इसको डिस्क्राइब करना है ठीक है इसको संक्षेप्त में लिखना है किसका इसका प्रिंसिपल यानी कि इसका सिद्धांत और इसका कंस्ट्रक्शन इसका बनावट एंड वर्किंग इसका कार्यविधि किसका ट्रांसफॉर्मर का तो यार ट्रांसफॉर्मर का यार आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको लिखना है सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर ये लिखना है ठीक है उसके बाद इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यानी कि ट्रांसफॉर्मर क्या है इसका सिद्धांत इसका बनावट और इसका कार्यविधि को आपको यार लिखना है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर अलेवन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर अलेवन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड के लिए चाहे वो यार किसी कोई भी बोर्ड हो लेकिन हम लोग जनरली यहाँ बात कर रहे हैं जैक बोर्ड की ठीक है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ड्राइव ड्राइव और इस्टैब्लिश द लेंस मेकर फार्मूला यानी कि लेंस मेकर फार्मूला को यार आपको ड्राइव करना है या फिर इस्टैब्लिश दोनों में से कोई एक पूछ सकता है तो यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला यानी कि जो आपका ठीक है लेंस मेकर फार्मूला वो वाला ए, वो उसके लिए यार आपको एक्सप्रेशन या फिर उसको मतलब ड्राइव करना है ठीक है तो हिंद मतलब हिंदी मीडियम में स्टूडेंट समझ रहे होंगे ठीक है यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला के लिए हमको यार मतलब ड्राइव करना है ठीक है मेकर फार्मूला जो भी है उस फार्मूला जो बनता है उसको ड्राइव करना है तो यार हिंदी में इसका क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता ठीक है जस्ट बट यार आप लोग समझ आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए क्योंकि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है टाइम नहीं मिल पाता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर बारह की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर बारह में आपको यार पूछ रहा है कि वट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं ठीक है फाइंड ए फॉर्मूला फॉर ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ए कोयल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है इन इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं ठीक है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन आप कर लीजिएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आप क्या समझते हैं फाइंड ए फॉर्मूला फॉर ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड इन ए कोयल रोटेटिंग सॉरी कोयल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है एक सॉरी ठीक है तो ये वाला यार आप कर लीजिए इस मतलब ये इसमें मतलब हिंदी में यार इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है समझ में रहेंगे समझ रहे होंगे ठीक है आप लोग कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप क्या समझते हैं फाइंड ए फॉर्मूला एक फॉर्मूला फाइंड करना ठीक है फॉर ई एम एफ इंड्यूस इन ए कोल रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इसके लिए यार आपको फॉर्मूला फाइंड करना है तो बेसिकली आप देख सकते हैं वीडियो भी ये लेंदी हो रही है तो मैं फटाफट यार आपको आप मतलब करता हूँ ठीक है तो आई होप ये सभी जितने भी
वो वाला ठीक है वो वाला यूट्यूब का इस टाइप से बनता है वो वाला ठीक है लेकिन पी में यार बनाते समय वो बनता मतलब वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है तो मतलब नहीं बना पाया ठीक है तो यहाँ पर आपको यार समझना है ठीक है यूट्यूब दैट मीन्स यार आपका न्यू न्यू टू है ठीक है इस टाइप से तो यार ये वाला ठीक है यहाँ पे यूट्यूब न्यूट्यूब बाय बी माइनस न्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू वन अपॉन आर तो ये वाला रिलेशन यार आपको बहुत काफ़ी जगह मिलता है ठीक है क्वेश्चन में भी तो यार इस ये वाला आपको अच्छे से करके जाइएगा इस बार मे भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए ठीक है उसके बाद पूछ रहे वे टर्म्स है देर यूजल मतलब यूजल मीनिंग मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं उसका जनरली जो भी मीनिंग्स के रूप में यूज़ किया मतलब यूज होता है जैसे कि आप आर जो कि इस टाइप से जैसे कि आप मतलब एक सर्कल में देखते हैं आर उसका रेडियस इस टाइप से ठीक है जिसके जो भी उसका यूजल मीनिंग जो भी मतलब मीनिंग जनरल जो भी वही वाला यार आपका यहाँ पे यूज हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में जो आपको पूछ रहा है कि डिराइव डिराइव यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ नेसेसरी थ्योरी एंड ऑप्टन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिज विथ ठीक है इसका ये वाला भी आप अच्छे से कर लीजिएगा ये क्वेश्चन मतलब उतना यार जैक बोर्ड में नहीं पूछ रहा बट यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें ठीक है इसमें यंग डबल सिटी एक्सपेरिमेंट को यार आपको डिराइव करना है ठीक है उसका विथ नेसेसरी इसका जो भी नेसे जरूरत होता है ठीक है थ्योरी के लिए वो वाला एड ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिड फ्रिज विथ ठीक उसके लिए जो भी एक्सप्रेशन मतलब निकलता है उसको ऑप्टेन करना है ठीक है तो ये वाला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला हिंदी मीडियम स्टूडेंट वो मतलब कर लीजिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ठीक है वो वाला उसके बाद आप फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन ठीक है फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका डिस्टिंगस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ठीक है मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच मतलब जो भी डिफरेंस है वो कौन सा डिफरेंस है वो डिफरेंस लिखना है उसके बाद आपको पूछ रहा है डिराइव द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू सिंगल थिन स्लिट उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मतलब डिराइव करना है किसका सिंगल थिन स्लिट का यूज करके ठीक है मतलब उसी के उसके कारण जो बनता है उसको ड्राइव करना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपको पूछ रहा है कि प्रूफ दैट एनर्जी स्टोर इन ए पैराल प्लेट कैपेसिटर ठीक है कैन बी एक्सप्रेड बाय रिलेशन क्यू टू क्यू सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी तो यहाँ पे यार बेसिकली मतलब पी डी बनाता समय इस टाइप का जो भी न्यूमरिकल या फिर वैल्यूज है वो ये यार मतलब मतलब थोड़ा सा वहाँ पे मिस टाइपिंग या फिर प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है तो यार आप मतलब जो भी मतलब जो मतलब बाद में यार आपको पी डी प्रोवाइड करूँगा तो उसमें यार आप जैसे कर लीजिएगा तो यार क्वेश्चन ये भी आपका मतलब इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है लेकिन फिफ्टी नंबर क्वेश्चन जो है यार काफी इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो सिक्सटी नंबर में आपको पूछ रहा है कि प्रूफ द एनर्जी स्टोर इन ए पैरल कपासिटर पैरल प्लेट कपासिटर जनरली यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है यहाँ तक उसके बाद कैन कैन भी एक्सप्रेड बाई रिलेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू सी के द्वारा ये मतलब एक्सप्रेड किया जा सकता है तो जनरली ये जो जो सेकेंड सेकेंड पार्ट आप दिख रहे हैं वो वाला यार बोर्ड एग्जाम में जनरल नहीं पूछा जाता आपका यहाँ तक पूछा जाता है कि प्रूव दैट एनर्जी स्टोरी ने पहले पैरल प्लेट कैपेसिटर फिर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यार जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो ये वो सब भी बता रहा हूँ ठीक है बट यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट ये इंपॉर्टेंट है आ भी सकता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हो गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में आपका पूछ रहा है कि व्हाट सॉरी क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में पूछ रहा है तो वाइस क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में पूछ रहा है कि वाट इज मीट बाय रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिराइव द रिलेशन जे इज इक्वल टू यहाँ पे रोई ठीक है यहाँ पे आपको यार ध्यान देने वाली बात है ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं यानी कि रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी से क्या समझते हैं ठीक है किसी भी सब्सटेंस का किसी पदार्थ का प्रतिरोध और जो भी चालक ठीक है प्रतिरोध या फिर चालक हिंदी मीडियम मुझे पता है उससे आप क्या समझते हैं पूछ रहे हैं ठीक है उसको ड्राइव द रिलेशन आपको रिलेशन ड्राइव करना है किसके लिए यहाँ पे जे इज इक्वल टू सिक्स ई आपको दिख रहा है सिक्स ई नहीं है यहाँ पे रो ई है ठीक है तो यहाँ पे यार इस टाइप का जो एक बनता है ठीक है इस टाइप से तो वही वाला ठीक है वही वाला है आपका रो ई ठीक है इस टाइप से तो यार यहाँ पे यार पी डी बनाते समय ये जो रो है ये साइन आपको यार नहीं मिलता है ठीक है बेसिकली तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिक्स लगा दिया उसी टाइप का है तो यहाँ पे लगा दिया बट यार इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो को वॉच कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे जे के ऊपर में भी वैक्टर होना चाहिए ठीक है और यहाँ ई के ऊपर में वैक्टर यानी कि जे वैक्टर इज इक्वल टू रो ई वैक्टर ये वाला आपका ये वाला है मतलब ये वाला कर लेना है ठीक है तो ये वाला ये वाला भी आपका ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन और ये इस बार चांसेस है कि यार ये क्वेश्चन मतलब ये वाला जो व्हाट डू यू मीन मतलब व्हाट इज मीन बाय रजिस्ट्रिविटी एंड कंडक्टिविटी अगर नहीं पूछेगा तो 
मतलब इसको इलुस्ट्रेट करना विथ एग्जाम एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ आपको यार इसको इलुस्ट्रेट करना है या फिर कभी कभी आप एक्सपेरिमेंट के जगह आपको एक्सप्रेशन टाइप का भी पूछ सकता है ठीक है उसके बाद पूछ रहा है मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डज लेंस लो वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि इस एनर्जी यानी कि एनर्जी एनर्जी का संरक्षण एनर्जी का संरक्षण का जो सिद्धांत है ठीक है उसको ये ये वॉलेट यानी कि उसको मतलब वॉलेट यानी कि उसको नहीं मानता इस टाइप से ठीक है वो वाला पूछ रहा है तो यार इसको कर लीजिएगा देखिए तो सॉरी गाइज यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए मैं अच्छे से यार एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है बट ये मैं मतलब खुद से ट्राई कर रहा हूँ ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि आपको ऊर्जा संवेक का जो मतलब जो भी सिद्धांत है उसको ये वॉलेट करता है क्या लेंच लो ये पूछ रहा है और लेंच लो लेंच लो को मतलब दिखाना है ठीक है लंच का नियम और यहाँ पे इलुस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट के साथ यानी कि एक्सपेरिमेंट साथ को आप एक्सपेरिमेंट के साथ आपको यहाँ पे दिखाना है ठीक है इलुस्ट्रेट करना है तो ये एटीन नंबर क्वेश्चन है ठीक है तो ये क्वेश्चन यार आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछा गया है बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में आपको पूछ रहा है कि वट आर मेन डिफेक्ट ऑफ विजन मतलब विजन का ये क्वेश्चन यार आपके टू अभी जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ठीक उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे वाट आर मेन डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि जो विजन का देखने का जो मेन डिफेक्ट है वो क्या है उसको डिस्क्राइब क्लियरली विथ डायग्राम्स हाउ दे आर कॉरेक्टेड मतलब यार आपको डायग्राम के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करना है पूरे क्लियरली ठीक है क्लियरली आपको डिस्क्राइब करना है कि उसको मतलब कैसे कॉरेक्टेड यानी कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है तो इस बार यार इस बार के जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तो यार इसको अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है नाइनटीन नंबर क्वेश्चन ओके उसके बाद नंबर आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपको बेसिकली ये पूछ रहा है यहाँ पे कि वाट डू यू मीन बाय रेक्टेंस एंड इम्पिडेंस ठीक है ये क्वेश्चन आपके मतलब अभी जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें पूछ रहा है कि वाट डू यू मीन बाय रेक्टेंस एंड इम्पिडेंस रेक्टेंस और इम्पिडेंस से क्या समझते हैं उसके बाद प्रूफ द एवरेज पावर एवरेज यहाँ पे पावर होना चाहिए ठीक है यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग होगी तो प्रूफ द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक इंडक्स इंडक्स सॉरी यहाँ पे इंडक्स सेंटेंस इन जीरो ठीक है ये वाला आपके इस बार के जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यहाँ पे आपको रेक्टेंस और इम्पिडेंस से आप क्या समझते हैं ये पूछ रहा है ठीक है ये वाला आप मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप इसको ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा क्योंकि मुझे इन, इसका हिंदी मीनिंग पता नहीं ठीक है इसका प्रूफ द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्स इंडक्सेंट इज जीरो ये वाला आपको यार करना है ठीक है ये वाला को मतलब आपको यार बुक सब में एन में भी आपको यार मिल जाएगा टॉपिक सर्च करेंगे तो ठीक है कि आपको मतलब रेक्टेंस और इम्पिडेंस से आप क्या समझते हैं ठीक है तो बेसिकली ये पूछेगा और इसका प्रूव करने के लिए पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन हो गया तो गाइज यहाँ पे ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन हो गया एंड हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट यार उनसे यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार सॉरी क्योंकि मैं यार हिंदी में मतलब मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ तो यार मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है मतलब हिंदी से उतना अच्छा से बट यार आप इसको कैसे कर सकते हैं मतलब गूगल ट्रांसलेट मिलता है ठीक है गूगल गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ से यार ट्रांसलेट करके आप यार खुद ट्राई कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा अदरवाइज मैं हिंदी के लिए भी बना देता ठीक है तो यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन बताए वो इंपॉर्टेंट थे एंड गाइज बहुत से स्टूडेंट मतलब यहाँ भी यहाँ पे जस्ट मैंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है बट मैंने यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको आपके साथ कुछ डिस्कस की ठीक है तो यहाँ पे फिर से मैं यार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जो कि यार फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है ठीक है बट यार यहाँ पे जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा वो यार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अगर आपके पास टाइम नहीं होता है ठीक है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले यार इन क्वेश्चन को कीजिएगा तो सबसे पहले अभी जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसी के बेस पर ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है ये सबसे एक नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टू जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बाद सेकेंड नंबर ठीक है सेकेंड फर्स्ट एक नंबर दो नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार ठीक उसके बाद तीन नंबर थ्री ये भी उसके बाद इंपॉर्टेंट उसके बाद आपका फोर भी इंपॉर्टेंट है ठीक है वन टू थ्री फोर लाइन ये लाइन वाज इंपॉर्टेंट को मैंने पहले रखा था ठीक है उसके बाद फाइव नंबर में आपका हाँ फाइव नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद सिक्स भी इंपॉर्टेंट है सेवन तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इसलिए एक ऑप्टिक्स चैप्टर आता है उसके बाद एट एट भी इंपॉर्टेंट है ठीक है बट एट एट उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है बट मे भी यहाँ पर आप तो इतना तक पूछ सकता है कि स्टेट हाइगेंस प्रिंसिपल ठीक है इतना तक पूछ सकता है ठीक है लेकिन ये एट भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद यार आपका
उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भी उतना नहीं पूछा जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट में आप ले सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में ठीक है बट यार मैं फिर मतलब बार बार नहीं बोलूँगा ठीक है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपका सेवन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन आपका यहाँ तक यार इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है बट यार आपका जो रिलेशन जो ड्राइव ड्राइव करने बोल रहा है ये क्वेश्चन यार आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है ये रिलेशन आपको ड्राइव करने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर एटीन लेंस लो ये लेंस लो ये वाला यार आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको कर लीजिएगा लेंस लो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइनटीन तो यार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं पहले भी बता चुका हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी आपका यार काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी कर लीजिएगा एंड गाइस अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है ठीक है सबको मतलब सभी जितने भी क्वेश्चन में बताया यार सभी को यार आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ठीक है अगर नहीं किया तो यार फिर से वीडियो को यार पॉज मतलब इस पॉज मतलब वीडियो को देखिए पॉज कीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिएगा अभी मैं यार कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊँगा तो वैसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया ठीक है सभी यार आपके अभी जो 2020 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन यार सेलेक्ट करके दिए वो यार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास यार टाइम नहीं होता है तो यार आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको यार एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा ठीक है जिसके थ्रू यार आप मतलब फिफ्टीन मार्क ईजिली मतलब अंडर अभी जो आपके जो पास जो रिमेनिंग टाइम है उसके अंडर में यार आप अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो इसमें से मैंने टोटल यार ट्वेंटी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन आपको बताए तो यार बेसिकली ठीक है आपके पास अभी ठीक है जितने भी टाइम है लेकिन थर्टी डेज तो यार थर्टी डेज से यार आपका ज्यादा ही टाइम है ठीक है तो उसमें यार अगर आप ठीक है एटलीस्ट यार एक क्वेश्चन भी अगर एक दिन में करते हैं तो यार आपका ट्वेंटी डेज ट्वेंटी डेज में सारा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा बट यार एक क्वेश्चन बहुत कम हो जाएगा ठीक है आपके बोर्ड एग्जाम मतलब अभी जो यार आपको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो उसके लिए यार एटलीस्ट यार डेली टू क्वेश्चन ठीक है डेली दो क्वेश्चन आप ये फाइव मार्क वाला कर लीजिए पहला दिन ये फिर दूसरा ये ठीक मतलब एक डेली यार आपको दो क्वेश्चन एटलीस्ट करना है तो इस टाइप से यार आपका टेन डेज में ही यार यार आपका फिफ्टीन मार्क का प्रिपेशन हो जाएगा ठीक है तो यार स्ट्रेटेजी यार आपको बता रहा हूँ और अभी यार आपको इस टाइप से पढ़ना कोई मतलब इस टाइप से मतलब नॉर्मल स्टडी नहीं करना है आपको यार हार्ड वर्क भी करना है स्मार्ट वर्क भी करना है ठीक है तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं तो यहाँ पे सभी यार ट्वेंटी क्वेश्चन है अगर आप एक दिन में एटलीस्ट यार दो को दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं तो आपका टेन डेज में यार ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा और यकीन मानिए यार ट्वेंटी में से ही यार आपका फिफ्टीन मतलब जो फाइव मार्क टाइप का ग्रुप डी में क्वेश्चन आएगा ठीक है तो इसमें अगर आप फिफ्टीन मार्क में से यार एटलीस्ट आप यार थर्टीन फोर्टीन तो आप स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो यार वो भी टेन डेज में तो यार इसको अच्छे से कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप मतलब इस क्वेश्चन को करें तो बाकी यार स्टडी नहीं करना ठीक है इसको यार आप अलग टाइम में आप अलग से एक घंटा या फिर दो घंटा एक एक घंटा मतलब दो क्वेश्चन यार आपका हो जाएगा ठीक है अगर आपको अगर आपने मतलब पहले कभी नहीं किया तो यार आपका दो घंटा मतलब मैक्सिमम टाइम चल जाएगा तो यार डेली दो घंटा एक्स्ट्रा निकालिए और इन सभी क्वेश्चन को यार डेली दो क्वेश्चन करिए तो यार आपका टेन डेज में ही आपका यार फिफ्टीन मार्क का प्रिपरेशन हो जाएगा ठीक है ये फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ तो गाइज यही थी प्रिपरेशन स्टडी मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ठीक है और ऐसा पढ़ना है उसके बाद यार आपको अभी आपके पास टाइम नहीं है तो यार आपको अच्छे से मतलब फोकस करना है ठीक है और यहाँ पे जितने भी फाइव मार्क टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी सभी सभी को यार नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका जो यार इसका पीडीएफ लिंक यार आपको कैसे मिलेगा उसके लिए मैंने यार नीचे कमेंट में चेक कीजिएगा मैंने सारा मतलब लिख के रखा है ठीक है पीडीएफ लिंक मतलब इसका जो पी है वो कैसे मिलेगा ठीक है तो गाइज आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ठीक है तो पसंद आई यार तो वीडियो को लाइक लाइक कीजिएगा ठीक है और एक इंपॉर्टेंट बात यार जितने भी आपके क्लासमेट या फिर जो भी है उनके साथ यार वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है ठीक है अगर उन्हें वीडियो अगर नहीं मिल पाती है तो प्रॉब्लम हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है तो आप इस वीडियो को यार लाइक करें ना करें बट यार प्लीज़ एक अपने दोस्त या फिर जो भी है उसके साथ यार शेयर कर दीजिएगा जो भी टू थाउजेंड बोर्ड एग्जाम देने वाला है ठीक है तो गाइज तो आज के लिए बस यार इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो वीडियो देखने देखने के लिए आपका यार दिल से धन्यवाद और वीडियो कैसे लगे यार नीचे कॉमेंट करके बताएगा ठीक है तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड